హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ టుడే ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ హిందీలో నెగిటివ్గా చూద్దాం ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఒకసారి అంతా ఫోర్ మొత్తం ఎయిటెల్ పేజ్ మొత్తం చెప్పమంటున్నారండి కానీ కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఆర్టికల్స్ చెప్పేసరికి దగ్గర దగ్గర మోర్ దాన్ హాఫ్ అన్ అవర్ దగ్గర దగ్గర హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది ఇప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ రెండు ఆర్టికల్ కూడా చెప్పాల్సి వస్తే చెప్పడం కష్టమే అండి చాలా కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే అవి చాలా పెద్ద ఆర్టికల్స్ మోర్ దాన్ ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది రెండు ఆర్టికల్గా వన్ అవర్ పడుతుంది సో నాకు అంత అంటే వన్ అండ్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చెప్పాలి అంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట నాకు చెప్పడం అనేది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కంటిన్యూస్గా వన్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ క్లాస్ అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో అందుకే నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అందుకే జస్ట్ ఓవర్వ్యూ ఇస్తున్నాను మీకు మీరు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ రెండు ఆర్టికల్స్తో పాటు మీరు చదివితే ఏమవుతుందంటే మీకు కూడా బాగుంటుంది మొత్తం నేను చెప్పానంటే స్పూన్ ఫీడింగ్లా ఉంటుంది కొంచెం మీరు కనుక చూసారనుకోండి మీకు ఓన్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి సో ఏమనుకోవద్దు నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అవి ఒకవేళ అవకాశం రాబోయే ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉండి చెప్పగలిగే ఏదైనా ఉంటే కనుక నేను మొత్తం ఆర్టికల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఓకే ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మోర్ బ్యాంక్ ఫర్ ద బ్యాక్ మోర్ బ్యాంక్ ఫర్ ద బ్యాక్ అంటే ఇది యాక్చువల్గా మన ఇస్రో మనకు కార్టో శాట్ అనే ఒక శాటిలైట్ని నిన్న లాంచ్ చేశారు నిన్న వెంటనే సార్ లాంచ్ చేశారు దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ మోర్ బ్యాంక్ ఫర్ ద బక్ అంటే అంటే ఏదైతే ఎదురు దెబ్బలు ఉన్నాయో అంటే ఆ గడ్డు కాలం ఎంత ఎదురు ఎదురు దెబ్బలు ఏదైతే ఉందో వాటికి దెబ్బ తగిలింది అంటే రోజు రోజుకి ఆ డిఫికల్టీస్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి ఇస్రో చేసే పనుల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ కష్టాలను మనం అధిగమిస్తున్నాము ఏదైతే ఛాలెంజింగ్ పొజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఛాలెంజింగ్ పొజిషన్స్ని మనం అధిగమిస్తున్నామని చెప్పే ఆర్టికల్ దీనిలో వెళ్ళబోయే ముందు డిఫికల్ట్ వార్డ్స్ ఒకసారి చూద్దాము ఫస్ట్ వచ్చేసి బక్క ప్రతిఘటించు అపోజ్ రెసిస్టెంట్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ కొత్తదైనా ఇంతకు పూర్వం సంభవింపని అన్మ్యాచ్డ్ అన్ఈక్వల్డ్ స్పియోనైజ్ గూఢచర్యము వేగ చూచే ఉద్యోగము స్పయింగ్ సర్వైలెన్స్ కోర్స్ స్థూలంగా రఫ్ బ్రిస్ట్లీ షెకిల్ సంఖ్యలు చైన్ బైండ్ బ్యూరోక్రాట్ అధికారిక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎన్క్యూబరెన్స్ అడ్డంకి హిండరెన్సెస్ అప్ అబ్స్టాకిల్ ఇవన్నీ దీంట్లోనే డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఇంకా ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే కనుక మోర్ ఫర్ బ్యాంక్ ద బక్ అంటే మనం ఏదైతే ఆ అడ్డంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అధిగమిస్తున్నాం వాటికి దెబ్బ కొడుతు కొడుతున్నాం అంటే అడ్డంకులు దెబ్బ కొడుతున్నాం అంటే అడ్డంకులు అధిగమిస్తున్నాం అని ఇస్రో షుడ్ కొలాబరేట్ విత్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ టు ఎయిడ్ హై టెక్నాలజీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఈ ఇస్రో ఏం చేయాలి అంటే కొలాబరేట్ అవ్వాలి ప్రైవేట్ సెక్టార్తో కొలాబరేట్ అయ్యి ఇంకా హై టెక్నాలజీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం వెళ్ళాలి హై టెక్నాలజీని తయారు చేయాలి అంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్తో కోలాబరేట్ అవ్వాలా అంటే ఇస్రో ఆపరేషన్స్లో ఇక నుంచి ప్రైవేట్ సెక్టర్ యొక్క ఆపరేషన్స్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆపరేషన్స్ అంటే టెక్నాలజీ ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే బయట వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యామనుకోండి వాళ్ళు కొంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆ టె ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేస్తారు దాంతో ఇంకా ఈజీ అవుద్ది అనమాట ద ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్ అన్ వెడ్నెస్ డే ఆఫ్ కార్టి శాట్ త్రీ అలాంగ్ విత్ థర్టీన్ అదర్ స్మాల్ యుఎస్ శాటిలైట్స్ మార్క్స్ ఏ మేజర్ టెక్నికల్ మై స్టోన్ ఫర్ ఇండియా అంటే ఈ ఏదైతే కార్టి శాట్ ఏదైతే ఉందో నిన్న వెడ్నెస్ డే లాంచ్ చేశారండి దీంతోపాటు ఏంటంటే ఒక కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ఒక పదమూడు యుఎస్ శాటిలైట్స్ కూడా మన వాళ్ళు లాంచ్ చేసి ఆర్బిట్లో ప్రవేశపెట్టారు ఇది ఒక పెద్ద మైల్ స్టోన్ అనమాట ఒక మేజర్ మైల్ స్టోన్ ఒక మై మైల్ రాయి కార్టిసాట్ త్రీ ఈజ్ క్యాపుల్ ఆఫ్ అన్ప్రిసిడెంట్ ఇమేజెస్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ నియర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ యాజ్ ఎగ్నెస్ట్ ద బెస్ట్ గ్లోబల్ మిలిటరీ గ్రేడ్ శాటిలైట్ దట్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఏ టెన్ సెంటీమీటర్ రిజల్యూషన్ ఇప్పుడు ఈ కార్టిసాట్ త్రీ అనేది ఇది ఒక మంచి ఒక అంటే ఇమేజ్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్ అండి ఇది అంటే ఇమేజెస్ని మనం తీస్తాం అనమాట భూమి యొక్క ఇమేజెస్ని అవి తీస్తుంది అనమాట దీని యొక్క రిజల్యూషన్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వరకు రిజల్యూషన్ అంటే భూమి మీద ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఏరియా వరకు ఒకేసారి ఫోటో తీసి పంపించగల క్యాపిటీ ఉంటుంది అనమాట అంత హైలీ ఎఫెక్టివ్ శాటిలైట్ యాక్చువల్గా మనకు గ్లోబల్గా మిలిటరీ శాటిలైట్ అనేవి టెన్ సెంటీమీటర్ రిజల్యూషన్ అనమాట ఉండే శాటిలైట్ శాటిలైట్స్ని మనం ఉన్నాయి అంటే గ్లోబల్గా అవి మనకి సంబంధించినవి కాదు యుఎస్ వాటికి సంబంధించినవి సో వాటితో పోల్చుకుంటే ఇవి దగ్గర 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 నియరెస్ట్గా దానికి సరిపోయేంత ఉంది ద
విషయాల్లో ఇది బాగా పనిచేస్తుందన్నమాట ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ సర్వేలెన్స్ బై ద ఎర్లియర్ కార్టోసాట్ టు శాటిలైట్ సిరీస్ విత్ ఏ రెజల్యూషన్ త్రో కోయర్సర్ ఆఫ్ అబౌట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ వాజ్ యూజ్ టు ప్లాన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ మిలిటరీ ఆపరేషన్ సచ్ యా సర్జికల్ స్ట్రైక్ అక్రాస్ ద లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ ద మణిపూర్ మయన్మార్ బార్డర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు దీని ముందు శాటిలైట్ కార్టోసాట్ ఇది కార్టోసాట్ సిరీస్లో కార్టోసాట్ టూ అనే శాటిలైట్ యొక్క ఇమేజ్ రిజల్యూషన్ ఎంత అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనమాట ఈ శాటిలైట్ని ముఖ్యంగా మిలిటరీ ఆపరేషన్స్కి ఉపయోగించారు ఎప్పుడు రెండు వేల పదహారులో జరిగిన సర్జికల్ స్ట్రైక్ కానీ మన పాకిస్తాన్ పైన ఊరి తర్వాత ఊరి ఘటన తర్వాత సర్జికల్ స్ట్రైక్ జరిగి చెప్పారు దానికి సంబంధించిన సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ఈ కార్టోసాట్ టూను ఉపయోగించే చేశారు దాని యొక్క అది పంపిన ఇమేజ్ రిజల్యూషన్ బట్టే చేశారు తర్వాత రెండు వేల పదిహేనులో మయాన్మార్ మణిపూర్ బోర్డర్లో ఉన్న ఏరియాలో ఆ బార్డర్ ఆపరేషన్స్ కూడా రెండు వేల పదిహేనులో జరిగింది దీన్ని ఉపయోగించి ఫర్ ద గవర్నమెంట్ సచ్ రిజల్యూషన్స్ కెన్ హెల్ప్ మానిటర్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోస్టల్ ల్యాండ్ ఎరోజన్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ ఓషన్ చేంజెస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ దీంతో పాటు ఈ శాటిలైట్ను ఉపయోగించి ఏం చేశారంటే ఈ ఈ బార్డర్ అంటే ఈ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్కే కాకుండా తర్వాత రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉపయోగించారనమాట కోస్టల్ ల్యాండ్ ఎరోజన్ అంటే కోస్టల్ ల్యాండ్లో ఎరోజన్ జరుగుతూ ఉంటుంది భూ ముత్రిక కమక్షయం అంటాం ముత్రికా క్రమక్షయం అంటారు తర్వాత ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ అంటే మన ఫారెస్ట్ రిజర్వేషన్ అనేవి ఎంత ఉన్నాయి ఫారెస్ట్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో దానికి సంబంధించింది తర్వాత ఓషన్ చేంజెస్కి సంబంధించింది అంటే సముద్రంలో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి ఏది ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల అయితేనేవి రకరకాల కారణాల వల్ల అయితేనే తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే మనకు డెవలప్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు భౌగోళికంగా ఏం కావాలో ఆ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా ఈ శాటిలైట్ ఉపయోగించి చేశారనమాట ఇన్ ఇమేజ్ రిజల్యూషన్ ఈజ్ గుడ్ టు హ్యావ్ బట్ అ సెకండరీ టు ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఇమేజ్ రిజల్యూషన్ బాగానే ఉన్నప్పటికీ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది కష్టం మనకి ఇమేజ్ రిజల్యూషన్ వేరు ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ వేరు అంటే ఇమేజ్ రిజల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేయాలి దాన్ని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి దట్ మీన్స్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ దెర్ ఈజ్ ఏ సోఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ అవైలబుల్ టు అనలైజ్ ద జనరేటెడ్ ఇమేజ్ ఇట్ విల్ ఫర్ ఫర్ ఎవర్ బి ఇన్ఫీరియర్ అండ్ లెస్ వాల్యూడ్ దెన్ కోయర్స్ ఇమేజెస్ స్కాన్ బై బెటర్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ కనుక సరిగా లేకపోతే కనుక ఈ ఇమేజ్ రిజల్యూషన్ వల్ల వచ్చిన ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఇమేజ్ రిజల్యూషన్ వల్ల వచ్చిన ఇమేజ్తో ఏం ఉపయోగం లేదు సో అవి పనికి రాకుండా పోతాయి అనమాట సో దీంట్లో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ ఇదే అనమాట దీంట్లో ఉన్న ఛాలెంజ్ ఇది సో మనకు మంచి సోఫెస్టికేటెడ్ మంచి సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అంటే ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ జరగడానికి సోఫెస్టికేటెడ్ ప్రా సాఫ్ట్వేర్ కావాలా సో ఈ ప్రాసెస్ చేసే విధానం కూడా తెలిసి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ఇది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ కార్టిసార్ టూ ద్వారా వచ్చిన ఇమేజెస్ వైల్ శాటిలైట్ లాంచెస్ మేక్ ఫర్ ఏ గుడ్ స్పెక్టాకుల్ దే ఆర్ మే మీనింగ్ఫుల్ ఓన్లీ ఇన్ సో ఫార్ యాజ్ దే ఎయిడ్ కామ్ కామర్స్ అండ్ జనరేట్ రెవెన్యూ అండ్ జాబ్స్ అంటే ఇది ఇప్పుడు ఇది చూడటానికి బాగానే ఉంది ఇది ఎప్పుడు కరెక్ట్గా దీని యొక్క మీనింగ్ఫుల్ అంటే దీని యొక్క టార్గెట్ ఎప్పుడు రీచ్ అవుతుంది అంటే దీని ద్వారా ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు జరిగి రెవెన్యూ జనరేట్ అయ్యి జాబ్స్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా వస్తాయో ఇది శాటిలైట్ అనేది సక్సెస్ అయినట్టు ఇండియన్ రెగ్యులేషన్ రిస్ట్రిక్ట్ అక్రాస్ టు శాటిలైట్ ఇమేజ్ షార్ప్రన్ దాన్ వన్ మీటర్ టు ద గవర్నమెంట్ అంటే ఈ ఇండియన్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం వన్ మీటర్ కన్నా తక్కువగా దీన్ని చేయాలనేది దీని టార్గెట్ అనమాట అదే అంత ట్రాన్స్పోర్టర్ దెర్ ఈజ్ ఏ లాంగ్ వే టు గో ఫర్ ఇండియన్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ సెండింగ్ ఇన్నోవేటివ్ పేలోడ్స్ అబౌర్ ద ఇస్రో లాంచ్ వెహికల్ అంటే దీంతో పాటు ఇంకా ఏం చేయాలి అంటే ఈ ప్రైవేట్ సెక్టర్ని దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసి అంటే వాళ్ళ టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన కొన్ని ఏవైతే వస్తున్నాయో ఆ వాటిని పేలోడ్ రూపంలో ఇస్రో లా ఈ వెహికల్స్లో లాంచ్ చేయాలి ఇస్రో రీసెంట్లీ లాంచ్ అయ్యే కంపెనీ కాల్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఏ కాంపిటీటర్ టు యాంట్రిక్స్ బట్ లైక్ ఇట్ ఈజ్ అనదర్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ మీన్ టు కమ్ కమర్షియలైజ్ స్పేస్ ప్రోడక్ట్ అండ్ శాటిలైట్ డెవలప్మెంట్ డీల్స్ విత్ ద ప్రైవేట్ ఎంటీస్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇస్రో అనేది ఒక కొత్త కంపెనీ స్టార్ట్ చేసింది న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనే కొత్త కంపెనీ స్టార్ట్ చేసింది అది కాంపిటీటర్ అనమాట యాంట్రిక్స్ అనే కంపెనీ కాంపిటీటర్ ఇది కూడా యాంట్రిక్స్ అనేది కూడా ఇది పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇది కూడా గవర్నమెంట్కి
కానీ దీంట్లో అధికారికంగా ఈ లా మ్యాట్రిక్స్ అనే దాని యొక్క ప్రభావం లేకుండా దాని సంఖ్యలు ఇది ఇరుక్కోపోకుండా చూడాలి ది హోస్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అబౌట్ కార్టోసైడ్ త్రీ షుడ్ ఐడియల్లీ ఇన్స్పైర్డ్ ఇస్రో టు ఎక్స్ప్లోర్ కొలాబరేషన్ విత్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ హై టెక్నాలజీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇప్పుడు ఈ కార్టోసైడ్ త్రీలో ఏదైతే పెట్టారో వాళ్ళు పెట్టారు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏవైతే పెట్టారో ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ని ఏం చేసిందంటే ఇస్రోని ఇంకా ఇన్స్పైర్ చేసింది అనమాట దేనికోసం ప్రైవేట్ సెక్టర్ యొక్క కొలాబరేషన్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఇది ఇంకా దోహదపడింది ఈ కార్టోసైట్ త్రీ అనేది బయల్ ఇస్రో కీ క్యాపిటీస్ స్టిల్ లైస్ ఇన్ డెవలపింగ్ అండ్ లాంచింగ్ స్మాల్ అండ్ మీడియం సైజ్డ్ సాటిలైట్స్ ఇట్ అవుట్ అవుట్ టు బీ ఏబుల్ టు మార్కెట్ ద టెక్నాలజీ అబౌట్ కార్టోసైట్ త్రీ గ్లోబల్లీ అండ్ ఇండ్యూస్ ద ఫార్మింగ్ అవుట్ ఆఫ్ శాటిలైట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్రో ఆర్ ఇట్స్ సబ్సిడరీస్ ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఇస్రో యొక్క యొక్క టాలెంట్ ఎంతవరకు ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఈ స్మాల్ మీడియం సైజ్ శాటిలైట్ వరకే ఉందన్నమాట ఎప్పుడైతే ఈ మార్కెట్లోకి మనం ఈ టెక్నాలజీలోకి కార్టోసైట్ గ్లోబల్లీ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యిందో ఈ శాటిలైట్ యొక్క అంటే దీని యొక్క ఇస్రో యొక్క డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రోగ్రెస్ చెందినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే దీంతోపాటు దాని యొక్క సబ్సిడరీస్ ఇస్రోతో పాటు సబ్సిడీస్ ఇప్పుడు చెప్పే ఆంట్రిక్స్ అని తర్వాత ఎన్ఏ ఎన్ఎస్ఐఎల్ అని ఇలాంటి కంపెనీస్ కూడా దీంతోపాటు డెవలప్ అవుతున్నాయి వైల్ ఇస్రో సమ్ క్రెడెన్షియల్ యాజ్ ఏ పోస్టర్ చైల్డ్ ఫారం ఇండియాస్ టెక్నాలజీ అబిలిటీస్ హ్యావ్ బీన్ ఫార్టిఫైడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు చిన్న చిన్న ఆపరేషన్ చేసిన ఏదైతే ఈ ఇస్రో ఉందో ఇంకా దాని యొక్క పరిణితి అంటే దాని యొక్క పరిణితిని విస్తారం చేస్తూ ఇంకా ప్రభావం చేస్తూ దాన్ని ఇంకా ఎదురు డెవలప్ చేయాలి పెద్ద పెద్ద శాటిలైట్స్ కూడా ఇట్ స్టిల్ హ్యాస్ ఏ లాంగ్ వే టు గో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిపుటేషన్ యాజ్ యాన్ ఎనేబుల్ ఆఫ్ లోకల్ బిజినెస్ అంటే దాని యొక్క ఇంకా ఏం చేయాలంటే శాటిలైట్ ఈ ఇస్రో అనేది తన యొక్క రిపుటేషన్ పెంచుకోవాలా రిపుటేషన్ పెంచుకొని లోకల్ బిజినెస్ని డెవలప్ చేసే విధంగా ఎంతప్పటికీ మనం విదేశీ శాటిలైట్లు పంపించడమే కాకుండా స్వదేశంలో ఈ ప్రైవేట్ వాటితో మనం కూడా కొలాబరేట్ అయ్యి ఈ ప్రైవేట్ శాటిలైట్లతో కూడా పెంచుకోవడానికి దాని యొక్క రిపుటేషన్ని పెంచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాట్ ఇన్ ద యాక్ట్ అంటే యాక్ట్ చేత ఒక చట్టం చేత పట్టివేయబడింది అని దీంట్లో గెలబోయే ముందు దీంట్లో డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఒకసారి చూద్దాం యాక్ట్ ఇన్ ద కాట్ ఇన్కన్సీవబుల్ అనూహ్యమైన అన్బిలీవబుల్ ఆస్టన్షిబుల్ బయటకు కనపడే ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునే అపరెంట్ సిమ్మింగ్ అమిలియోరేట్ గుణపరచు ఇంప్రూవ్ మేక్ బెటర్ ఇంపర్వియస్ చొరబడ రాని ప్రవేశించుటకు వీలు లేని ఇంప్రిమిబుల్ ఇంపెనట్రేటబుల్ ఎంట్రిటీ విన్నపము రిక్వెస్ట్ ప్లీ ఓఫుల్ బాధ శాడ్ అండ్ హ్యాపీ ఇవన్నీ దీంట్లో నేను డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఇక్కడ మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే కనుక కాట్ ఇన్ ద యాక్ట్ అంటే యాక్ట్ చేత ఒక చట్టం చేత పట్టివేయబడ్డారు ది ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ యాక్ట్ షుడ్ హ్యావ్ ఫ్యాక్టర్డ్ ఇన్ సజెషన్ ఫర్ ద కమ్యూనిటీ అంటే ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్ ఇది యాక్చువల్గా ట్రాన్స్జెండర్ సంబంధించిన యాక్ట్ అనమాట ఇది పార్లమెంట్లో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టారు ఈ యాక్ట్ అనేది అయ్యింది ఈ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ అనేది వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళకి కారణం ఏదైతే ఉందో ఆ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన యాక్ట్ షుడ్ హ్యావ్ ఫ్యాక్టర్ దానికి ఒక కారణం ఉండాలి ఆ చట్టానికి ఒక కారణం ఉండాలి ఆ కారణాలు ఏవి ఏవి ఉండాలి అంటే ఆ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ కమ్యూనిటీ ఏదైతే సజెస్ట్ చేస్తుందో వాటికి అనుగుణంగా ఈ ఇదైతే ఈ చట్టం అనేది ఉండాలి ఆ కమ్యూనిటీ యొక్క అంటే వాళ్ళ ఇబ్బందులు తొలగించే విధంగా ఈ చట్టం ఉండాలి వాళ్ళ ఇబ్బందులు తొలగించే విధంగా వాళ్ళ చట్టం ఉండాలి అంటే ఆ కమ్యూనిటీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏవో తెలుసుకోవాలో వాళ్ళ యొక్క ఇంప్లిమెంట్ అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏవో తెలుసుకొని చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ఇన్కన్సీవబుల్ దట్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆస్టన్సిబిలీ ఎమ్యులేట్ ద ఫార్చ్యూన్స్ ఆఫ్ పర్టిక్యులర్ గ్రూప్స్ షుడ్ బీ కంప్లీట్లీ ఇంపెరివియస్ టు ద ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ఇంటెండెడ్ బెనిఫిషియరీస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో ఆ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క రాత మార్చాలా లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క అదృష్టం అనేది వాళ్ళకు అనుకున్న అనుకున్నట్లు జరగాలి అంటే వాళ్ళకి ఏవైతే బెనిఫిట్గా ఉంటాయో ఆ బెనిఫిట్ అనే వాటిని మనం ఎప్పుడైతే ఫుల్ఫిల్ చేస్తామో వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే బాధను అనేది తొలగించవచ్చు అని చెప్తున్నారు ద ట్రాన్స్జెండర్స్ పర్సన్స్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ బిల్ పాస్డ్ ఇన్ రాజ్యసభ ఆన్ ట్యూస్డే అండ్ సీకింగ్ టు ఎన్ష్యూర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ దోస్ హూ డు నాట్ కన్ఫామ్ టు బైనరీ నోషన్స్ ఆఫ్ జెండర్ ఐడెంటిటీ హ్యాజ్ అ డిజప్పాయింటెడ్ ద కమ్యూనిటీ ఇప్పు
judgment in a nalsa versus union of india of april 2014 which directed the center and the state to grant a legal recognition for the third gender ensures there is no discrimination against them and construct specific social welfare programs and e ipudu mana ee act ki sambandhinchindi ede enduku chesaru ante nalsa versus union of india ane case lo april lo jarigindi 2014 april lo jarigindi dani prakaram dani prakaram court em teerpinichindante center gaani state gaani third gender ni recognize chestu vaalaki edaithe vaalni ante వాళ్ళని అస్పృశ్యత భావం కలిగించకుండా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క హక్కుల్ని కాపాడే విధంగా ఒక చే ప్రోగ్రామ్ చేయాలా తర్వాత దానికి వాళ్ళకి సంబంధించిన వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ చేయాలి అని ఒక కోర్టు తీర్పునిచ్చింది ఈయన ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ద గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ ద ట్రాన్స్జెండర్ బిల్ ఇన్ ద లోక్సభ అండ్ దిస్ వాజ్ అ రిఫర్ టు ద స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ విచ్ సబ్మిటెడ్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ ఇన్ లెస్ దాన్ ఏ ఇయర్ తర్వాత ఏం చేసిందంటే రెండు వేల పదహారులో ఈ యొక్క మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఒక ట్రాన్స్జెండర్ బిల్ అనేది లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టింది దేని ఆధారంగా అదంగా పెట్టిందంటే ఒక కమిటీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆధారంగా దేని ఎవరు ఆ కమిటీ ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేశారంటే సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ అనే ఆ యొక్క మంత్రిత్వ శాఖ ఏదైతే ఉందో దాని ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ కమిటీ అనేది ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఒక వన్ ఇయర్ లోపే రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఆ రిపోర్ట్ ఆధారితంగా ఈ ప ఈ లోక్సభలో ఈ యొక్క బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు బట్ ద బిల్ ల్యాబ్స్ విత్ ద డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద సిక్స్టీన్త్ లోక్సభ కానీ ఈ బిల్ ఏమైందంటే దాని అది ల్యాబ్స్ అయిపోయింది అనమాట అది ల్యాబ్స్ అయిపోయి ఎప్పుడు ఎందుకు ల్యాబ్స్ అయిపోయింది పదహారు లోక్సభ డిజల్యూషన్ జరిగింది దాని యొక్క కాలపరిమితి పదహారు లోక్సభ యొక్క కాలపరిమితి పూర్తి అవ్వడం వల్ల ఆ బిల్లు ల్యాబ్స్ అయిపోయింది ద కరెంట్ యాక్ట్ ఎరోజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ బిల్ దట్ ద గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ద లోక్సభ ఇన్ జులై టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ and was passed from there on august 5th this year the same day the center revoked the special status of jammu and kashmir ipudu ee current act emaindi ante actually ga eppudu em sare manam okada parliament anedi prorog ante parliament anedi samavesha jaragana appudu em chestam ante manam act roopamlo ante oka chattanni em chestaru ante oka bill pettalen samayamlo oka act roopamlo ante రాష్ట్రపతి యొక్క ఆమోదం మీద ఒక యాక్ట్ అనే దాన్ని ప్రవేశపెడతారు అంటే అప్పటికప్పుడు చేయాల్సిన బిల్లు లేదైనా ఉంటే అంటే అప్పటికప్పుడు అవసరం ఉన్నాయని యాక్ట్ రూపంలో ప్రవేశపెడతారు ఈ యాక్ట్ అనేవి వాటిని మనం మళ్ళీ రాజ్యసభలో బిల్లు రూపంలో ప్రవేశపెట్టి దాన్ని చట్టం రూపంలో చేస్తారనమాట వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ లోపల ఒకవేళ సిక్స్ మంత్స్ లోపల కనుక రాజ్య సభలో కనుక ఆ బిల్లు కనుక ప్రవేశపెట్టలేదు అనుకోండి అది రద్దయిపోతుంది దాని ప్రకారం ఈ యాక్ట్ అనేది రద్దయిపోయింది అనమాట దీన్ని మళ్ళీ లోక్సభలో మొన్న జులై రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ లోక్సభలో బిల్లుని ఇది ఎప్పుడు పాస్ అయింది అంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ రోజునే ఇది కూడా ఈ బిల్లు కూడా పాస్ అయింది ఏ బిల్లుతో పాటు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మన యొక్క స్పెషల్ స్టేటస్ని అబాలిష్ చేసాం కదా ఆ బిల్లు ఎప్పుడైతే రద్దయిందో అదే టైం సమయంలో ఈ బిల్లు కూడా పాస్ అయింది అనమాట ఇట ఇన్ ఇట్ సమ్ ప్యాసేజ్ త్రో ద అప్పర్ హౌస్ మోర్ రీసెంట్లీ ఏ మోషన్ టు రిఫర్ ఇట్ టు ఏ సెలెక్ట్ కమిటీ ఆఫ్ రాజ్యసభ వాజ్ డిఫీటెడ్ తర్వాత ఇది ఏమైంది ఈ అప్పర్ హౌస్లో పెట్టిన తర్వాత దీని యొక్క ఈ మోషన్ అంటే ఈ రిఫరెన్స్ దీనికి సంబంధించిన దాన్ని రాజ్యసభలో ఒక కమిటీ ప్రవేశపెట్టి ఆ కమిటీలో దీన్ని ప్రవేశపెట్టారు అనమాట అక్కడ ఇది ఓడిపోయింది బిల్లు ద యాక్ట్ ఈజ్ అమ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్ దట ఇట్ అలోస్ అ సెల్ఫ్ అమ్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ జెండర్ ఐడెంటిటీ బట్ అమ్ రిగ్రెసెస్ బై మ్యాండేటింగ్ దట్ ఈచ్ పర్సన్ ఈ ఈచ్ పర్సన్ వుడ్ హ్యావ్ టు బీ రికగ్నైజ్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్జెండర్ ఆన్ ద బయాస్ ఆఫ్ ద సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ఇష్యూడ్ బై ద డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ రిజెక్టింగ్ ద కమె రికమెండేషన్స్ ఫ్రమ్ ద టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ స్టాండింగ్ కమిటీ టు హ్యావ్ ఏ స్క్రీనింగ్ కమిటీ అంటే ఇప్పుడు ఈ బిల్ అనేది ఈ ఎందుకు అంటే దీని ఈ ట్రాన్స్జెండర్ అనే బిల్లు ఎందుకు డిఫీట్ అయ్యిందంటే ఎందుకు ఓడిపోయిందంటే యాక్చువల్గా దీని ప్రకారం ఏం చెప్పారంటే ఈ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే ఒక ఈ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ని డిక్లేర్ ఎలా చేయాలి అంటే ఎవరైతే ఆ డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ ఉంటాడో ఆ డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ యొక్క సర్టిఫికేట్ ద్వారానే వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు వాళ్ళని గుర్తించడం కూడా కష్టమే కదా సో ఒక డిస్ట్ డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ యొక్క రికగ్నేషన్ ఉండాలన్నారు కానీ ఈ రాజ అప్పర్ హౌస్లో ఏం చెప్పారంటే ఒక డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఒక స్టాండింగ్ కమిటీ అనేది ఉండాలా ఆ ఒక కమిటీ ఉండి ఆ కమిటీ వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని ప్రవేశపెట్టాలి ఒక ఒక ఆర్గనైజేషన్ లాగా ఒక కమిటీ లాగా పెట్టి దాని వాళ్ళు మాత్రమే వీళ్ళ యొక్క అంటే ట్రాన్స్జెండర్సా కాదనే దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలని దాని ఉద్దేశం
ఒక మెజిస్ట్రేట్ని కాదని వేరే కమిటీని పెట్టడానికి అంత అవసరం ఏం లేదు కానీ కానీ ఆ కమిటీని ఇలా ఎందుకు సెట్ చేయాల్సి వచ్చిందో అప్పర్ హౌస్కే తెలుసు అంటే ఒక మెజిస్ట్రేట్ మెజిస్ట్రేట్ సర్టిఫికేట్ చేయడం అనే దాంట్లో పెద్ద తప్పే ఉంది కానీ దాన్ని ఎందుకు రిఫ్యూజ్ చేశారనేది మాత్రం అర్థం కావట్లేదు ఇండియా సమ్ ఓకల్ ఎల్జీబీటీ క్యూఐ అంటే లెస్బియన్స్ ఎల్జీబీటీ క్యూఐ అంటే లెస్బియన్స్ గేస్ బైసెక్సువల్స్ ట్రాన్స్జెండర్స్ క్వీర్స్ తర్వాత ఇంటర్ ఇంటర్సెక్స్ వీళ్ళందరినీ యొక్క కమ్యూనిటీ గురించి ఈ కమ్యూనిటీ ఇవన్నీ దీని మీద కూడా డెఫినేషన్ అనమాట ఎల్జీబీటీ క్యూఐ అంటే లెస్బియన్స్ గేస్ బైసెక్సువల్ ట్రాన్స్జెండర్ క్వీర్స్ తర్వాత ఐ అంటే ఇంటర్సెక్స్ అనమాట కమ్యూనిటీ హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద బిల్స్ బేసిక్స్ బిల్స్ బేసిక్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద నామనిక్ కల్చర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎవరైతే ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ ఉన్నాయో ఈ గ్రూప్స్కి సంబంధించింది ఈ బిల్ అనమాట ఈ బిల్లుకి సంబంధించిన దాంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళందరికీ సంబంధించిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈ బిల్లు బేసిక్స్ అంటే ఈ బిల్లు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట కాలింగ్ ఇట్ ఏ ఏ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ బిల్ వుడ్ నాట్ గివ్ ఎడిక్యుయేట్ ప్లే టు ద డైవర్సిటీ ద నాన్ నాన్ బైనరీ ఇన్ నాన్ బైనరీస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇట్ ఆర్గడ్ ఇన్స్టెడ్ కాలింగ్ ఫర్ ఏ మోర్ బాడ్ బేస్డ్ ఐ డిఫినేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ బిల్లుని పిలవటమే ట్రాన్స్జెండర్ బిల్ అని పర్సన్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ అని పిలుస్తున్నాం ఆ పేరే అనేది కరెక్ట్గా లేదు ముందు ఆ పేరు అనేది వాళ్ళ యొక్క గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా లేకపోతే వాళ్ళకి మాయా మర్యాదను ఇచ్చే విధంగా లేదు అని చెప్తున్నారు యాక్చువల్స్ హ్యావ్ స్లామ్డ్ ఇట్ ఫర్ ఇట్స్ అ నేరో అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ జెండర్ ఐడెంటిటీ ఐడెంటిటీస్ అండ్ ఫర్ ఆఫరింగ్ ఓఫుల్ ఇన్ అడేక్యుయేట్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ అప ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యాక్టివిటీస్ దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళని కూడా మనం ఒక విచిత్రంగా చూస్తున్నాం అనమాట వాళ్ళని బాధాకరించే విధంగా అంటే ఎవరో వాళ్ళ వాళ్ళని అర్థం చేసుకోకుండా ఆ జెండర్ ఐడెంటిటీ గురించి అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా వాళ్ళకి ఎటువంటి అర్హతను కల్పించే విధంగా మన యొక్క ప్రవర్తన లేదు దే రిమైన్ అన్హ్యాపీ విత్ ద సైలెన్స్ ఆన్ అన్నెసరీ అండ్ నాన్ కన్సెన్షియల్ సెక్స్ సెలెక్టివ్ ఆర్ రీఎజైన్మెంట్ సర్జరీస్ డిస్పైట్ ద ప్లీ దట్ ఇట్ బి మేడ్ యాన్ అఫెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ముందు ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ అనేది సైలెంట్గా ఉంది దేనికి వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే సెక్సువల్ కాంటాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెక్సువల్ సెలెక్టివ్నెస్ అంటే వాళ్ళు ఆ సెక్స్ చేసే విధానాన్ని కానీ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క సంబంధించిన ఆ యొక్క సర్జరీస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆ సెక్సువలిటీని మార్చుకునే సర్జరీస్ కానీ వీటికి సంబంధించిన దాంట్లో ఇటువంటి పురోగతి కానీ వీ దాని గురించి ఇటువంటి చట్టం కానీ చేయట్లేదు ఎలాబరేట్ డీటెయిలింగ్ ఆఫ్ ద యాంటీ డిస్క్రిమినేటరీ క్లాస్ ఇన్ ద బిల్ మైట్ హ్యావ్ గాన్ ఏ లాంగ్ వే ఇన్ ఎన్షూరింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ లీగల్ రికోర్స్ దే ఆర్గ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా ఏదైతే ఆ డీల్ బిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ బిల్లు వాళ్ళు చేసే యొక్క డిస్క్రిమినేటరీ అంటే వాళ్ళు చూపించే వివక్షత ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా చాలా దూరంలో ఉంది ఆ బిల్లు యొక్క లీగాలిటీని తీసుకురావడానికి చాలా దూరంలో ఉందన్నమాట అంటే వాళ్ళ యొక్క ఫుల్ఫిల్నెస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క సెక్సువల్ విధానం అనేది దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సర్జరీస్ ఏవైతే జరుపుకుంటున్నారో అవి కూడా లీగలైజ్ చేయాలి అలాంటివి ఏమి చేయకుండా ఉంటే ఆ బిల్లు యొక్క ఉపయోగం అనేది చాలా దూరంలో ఉందన్నమాట విత్ ద బిల్ బికేమింగ్ లా అన్ ఆల్టర్డ్ ఇన్ ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫామ్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ సచ్ ఎ స్టూడెంట్ అపోజిషన్ ద కమ్యూనిటీ ఈజ్ సీతింగ్ ఎట్ బీ బీయింగ్ ఇగ్నోర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు కావాల్సిన హక్కులు అనేవి పెట్టకుండా వాటిని చేయడం అనేది వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే వాళ్ళ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని అనేది తగ్గించడం లాగే ఉంది వాళ్ళ యొక్క కోరికల్ని తీసేసినట్టే ఉంది ఇట్స్ ఓన్లీ హోప్ ఈజ్ దట్ ద నేషన్ కౌన్సిల్ ఫర్ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ విచ్ ఈజ్ సపోజ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద యాక్ట్ మైట ఎలో మోర్ లాటిట్యూడ్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ జెన్యున్ డిమాండ్స్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఈ కౌన్సిల్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది తయారు చేయాలి వీళ్ళకి సంబంధించిన ఈ ట్రాన్స్జెండర్ ప్రాబ్లం సంబంధించిన ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని తయారు చేసి వాళ్ళకి ఆ యాక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏవైతే హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ కోరికలు అన్నింటినీ నెరవేర్చే విధంగా ఆ బిల్లు ఉండాలి అదర్వైజ్ దిస్ యాక్ట్ మైట వెల్ బీ ఏ గ్లో దట్ ఇల్ ఫిట్ ద హ్యాండ్ ఇట్ వాజ్ టైలర్డ్ ఫర్ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ అలా చేయలేదు అంటే చాలి చాలని కూడతో కుట్టిన ఒక బట్టలాగా ఉంటుంది ఈ చట్టం అనేది చెప్తు అని చెప్తున్నారు
అంటే ఇప్పుడు ఈ శబరిమల కేసు మీద సంబంధించిన మళ్ళీ ఆర్టికల్ అనేది మళ్ళీ మనకు శబరిమల కేసు సంబంధించిన దాన్ని మళ్ళీ రీఓపెన్ చేశారు అంటే సుప్రీంకోర్టు ఆల్రెడీ దీని మీద తీర్పుని ఇచ్చింది ఏమని లేడీస్ అనేవాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వచ్చు అని తన ఏదైతే తీర్పును ఏదైతే ఉందో దాన్నే మళ్ళీ రివ్యూ చేస్తుంది అంటే దాని యొక్క నేరో కెపాసిటీ ఒకసారి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు మీద దాన్నే మళ్ళీ రీవిజిట్ చేయడం అనేది దాని యొక్క నేరో కెపాసిటీని చూపించే విధంగా ఉంది ఈ బిల్లు మొత్తం ఈ బిల్లు అనేది ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది దీనిలోనే ఉన్న కారణాలు ఏంటి అసలు ఈ బిల్లు ఎందుకు ఇలా తయారైంది అనేది చెప్పే ఆర్టికల్ అండి ఇది ఒకసారి చదవండి మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాబుల్ బర్నింగ్ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ కల్పిట్ అంటే యాక్చువల్గా ఢిల్లీ అనేది పొల్యూషన్కి పూర్తిగా పొల్యూట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ స్టాబుల్ హర్యానా పంజాబ్ రాష్ట్రాలలో ఏం చేస్తారంటే స్టేబుల్ బర్నింగ్ చేస్తారు అంటే స్టేబుల్ అంటే మనకు తెలుసు కదా పంట తర్వాత వచ్చిన గడ్డి ఏదైతే ఉందో వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేస్ట్ అంతా కూడా బర్నింగ్ చేస్తూ ఉంటారంట అంటే తగలబెట్టడం వల్ల అక్కడ ఆ పొగ అనేది దట్టమైన పొగ వచ్చేసి ఆ పొల్యూషన్ అంతా ఢిల్లీలో అనేది స్టాగ్నేట్ అయిపోతుంది ఆ స్టాబ్ స్టేబుల్ బర్నింగ్ ఒకటే ఒక ఒకటే శాపం కాదు అంటే ఢిల్లీ పొల్యూషన్కి ఆ శాప్ స్టేబుల్ బర్నింగ్ ఒకటే కారణం కాదు అది ఒకటే శాపం కాదు ఏ సొల్యూషన్ టు ద ఢిల్లీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రాబ్లం మస్ట్ లుక్ ఎట్ ఫార్మర్స్ ఎకనామిక్ కండిషన్ సైన్స్ అండ్ పాలసీ చేంజ్ మనం ఇంకా ఏం చూడాలంటే అక్కడ ఫార్మర్స్ యొక్క ఎకనామిక్ కండిషన్ అసలు వాళ్ళు ఎందుకు తగలబెడుతున్నారు దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే క్యాపబిలిటీ లేదు అక్కడ ఉన్న ఫార్మర్స్కి దాన్ని ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట తీసుకెళ్లి పడేసే ఆ వేస్ట్ని ఇంకో చోట పడేసే యొక్క ఎకనామిక్ కండిషన్ బాగలేదు వాళ్ళది తర్వాత ఆ సైన్స్ తెలియదు అంటే ఆ ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలా ఇప్పుడు వేస్ట్ వచ్చింది మనం వేస్ట్ మేనేజింగ్ సిస్టమ్ అనేది లేదు ఆ సంబంధించిన సైన్స్ తెలియదు తర్వాత పాలసీలు కూడా కొన్ని చేంజ్ అవ్వాలా అంటే దానికి సంబంధించిన పాలసీస్ ఏవైనా ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన పాలసీలు కూడా కొన్ని చేంజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ మనం పూర్తిగా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని చెప్పచ్చు చెప్తున్నారనమాట ఇది కూడా చాలా ఈజీ ఆర్టికల్ అండి ఒకసారి మీరు చదవండి మీకు చదివితే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇవ్వండి నా ఈరోజు నా ఫోర్ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్ నా పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఖచ్చితంగా మీరు ఒకసారి ఆర్టికల్ మొత్తం చదవండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్